Γεια σα και καλώ ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάκη. Στα περισσότερα μπάνια συναντάμε έπιπλο καθρέφτη, όπου όταν ανάβουμε το φω, παρατηρούμε ότι ε, δεν είναι τόσο επαρκή για να φωτίσει ολόκληρο τον μπάνιο. Φωτίζει δηλαδή τοπικά στον καθρέφτη και έχουμε πρόβλημα με το φωτισμό στο υπόλοιπο μπάνιο. Ε, σε αυτό το βίντεο θα σα δείξω ένα τρόπο ώστε να αυξήσουμε το φωτισμό στο μπάνιο. Έχω αγοράσει εδώ πέρα αυτό το λαβατέρ. Έχει ένα διακοπτάκι και έχει εδώ και ένα γλόμπο γυαλί ε, όπου θα το τοποθετήσουμε εξωτερικά στο έπιπλο του καθρέφτη και θα αυξήσουμε το φωτισμό στο μπάνιο. Ε, το λαβατέρ μας είναι αυτό εδώ που σας δείχνω και στη φωτογραφία. Για να το τοποθετήσουμε θα ανοίξουμε κάποιες τρύπες στο ξύλο στο έπιπλο του καθρέφτη, στο πάνω μέρος, για να περάσουμε τα καλώδια που θέλω εγώ. Δεν θα καθυστερήσω σε αυτό να σας το δείξω. Με ενδιαφέρει η συνδεσμολογία των καλωδίων να σας δείξω. Ε, για να αρχίσουμε τις εργασίες θα πρέπει να κατεβάσουμε το γενικό διακόπτιο που σας δείχνω στη φωτογραφία. Αφού κατεβάσαμε το γενικό διακόπτι, ε, θα κατεβάσω το έπιπλο κάτω, να σας δείξω και από πάνω πώς γίνεται η συνδεσμολογία. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, ε, έχω ανοίξει εδώ τις ε, τρύπες στο ξύλο που χρειάζομαι για να το βιδώσω. Ε, θα βιδώσω πρώτα το καλώδιο αυτό να είναι έτοιμο πάνω στο πορτατή. Ξεβιδώνουμε αυτήν εδώ την πλαστική βίδα. Τοποθετούμε το γυαλί και στη συνέχεια βιδώνουμε την πλαστική βίδα. Θα τοποθετήσουμε και τη λάμπα. Για πιο δυνατό φωτισμό επιλέξτε λάμπα τύπου LED ψυχρού φωτισμού. Στο κάτω μέρος τώρα ξεβιδώνουμε τις δύο πλαϊνές βίδες και στρίβουμε προς τα δεξιά τη σιδερένια βάση στήριξης και την αφαιρούμε. Θα συνδέσουμε το καλώδιό μας στην κλέμα που βλέπετε στις δύο ακριανές υποδοχές που σας δείχνω. Θα τοποθετήσουμε καλά στα άκρα των καλωδίων μας. Δείτε στο πάνω δεξιά μέρος το βίντεό μου πώς κολλάω με το κολλητήρι ή αν δεν γνωρίζετε. Κόβουμε ελαφρά, εάν χρειάζεται, το μήκος των καλωδίων και βιδώνουμε τα άκρα στα σημεία που σας έδειξα. Και αφού το κολλήσαμε, πάμε να το τοποθετήσουμε τώρα. Ε, όπως σας είπα, έχω ανοίξει ήδη τις τρύπες. Ε, έχω κάνει δύο τρύπες για να στερεώσω τη βάση του, όπου βιδώνει δεξιά και αριστερά αυτό, για να μην κουνιέται. Και ε, έχω ανοίξει και μία τρύπα να περάσω το καλωδιάκι μέσα, ώστε να μην φαίνεται καθόλου από την εξωτερική μεριά από το έπιπλο και να είναι τα καλώδια από την από πάνω μεριά. Πάμε να το δούμε. Βιδώνουμε τη βάση στήριξης. Προσέχουμε κατά την τοποθέτηση να χρησιμοποιήσουμε το αλφάδι μας ώστε να είναι σε οριζόντια θέση η βάση μας ώστε το πολύ φωτό μας να μην είναι στραβά τοποθετημένο όταν το βιδώσουμε. Περνάμε το καλώδιο στη διαπερή στρύπα που έχουμε κάνει και βιδώνουμε τις βίδες δεξιά και αριστερά στη βάση στήριξης. Για την τελική σύνδεση, υπενθυμίζω, στο σημείο αυτό πρέπει να κλείσουμε το γενικό διακόπτη αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ. Έχουμε το καλώδιο το οποίο έρχεται από το τοίχο μας της εγκατάστασης. Εδώ είναι ο μετασχηματιστής μας που παίρνει η τάση 220 V εναλλασσόμενο και βγάζει 12 V σε αυτά τα δύο καλώδια που βλέπετε συνεχές. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε με το συνεχές, εδώ στο εναλλασσόμενο, στην κλέμα πάνω θα δώσουμε τάση στο λαμπατέρ μας. Αυτές τις δύο υποδοχές θα το συνδέσουμε και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το κάνουμε. Δεξιά και αριστερά δηλαδή, εδώ είναι η φάση. Θα στρίβουμε λίγο τα καλώδια. Κάνω και μία τσάκιση εδώ, για να χωρέσει. Να πατήσει καλύτερα δηλαδή. Εδώ είναι η φάση μας. Και εδώ, στο μπλε, είναι ο ουδέτερος, έτσι. Αυτό ε, εγώ θα βάλω και λίγη ταινία. Δεν είναι απαραίτητη, αλλά εγώ βάζω για καλό για κακό. Και 
και είμαστε έτοιμοι να το δοκιμάσουμε. Πατάμε το διακόπτη μας. Αυτό είναι το φως που είχαμε πρώτα. Και ανοίγοντας το διακοπτάκι μας παρατηρούμε ότι το φως δεν έχει καμία σχέση με το φως που είχαμε πρώτα. Ε, ένα άλλο προτέρημα που έχουμε με το διακοπτάκι αυτό είναι ότι όταν ε, ξυπνάμε το πρωί και θέλουμε χαμηλό φωτισμό, τον έχουμε. Και όταν αργότερα χρειαστούμε πιο δυνατό φωτισμό για να ξεριστούμε για παράδειγμα, ανοίγουμε το μεγάλο φως. Αυτό είχα να σας δείξω, ελπίζω να σας άρεσε, να το, να το τοποθετήσετε και εσείς στο σπίτι σας. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου, θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!